വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തേർട്ടീൻ ടു ചാപ്റ്റർ സർഫസ് ഏരിയസ് ആൻഡ് വോളിയംസിലെ എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം The floor of a rectangular hall has a perimeter to 50 meter if the cost of painting the four walls at a rate of rupees 10 meter per meter square is rupees 15000 find the height of the wall and area of four walls is equal to lateral surface ഏരിയ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലൂ ആണ് കേട്ടോ ഏരിയ ഓഫ് ഫോർ വാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് എന്നുള്ളത് ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ഹോൾ ഹാസ് എ പെരിമീറ്റർ ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ അതായത് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഹോൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലോർ റെക്റ്റാംഗുലർ ഹോൾ ആണെന്ന് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അതിന്റെ ഈ ഫ്ലോറിന്റെ എന്താണ് പെരിമീറ്റർ ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളെ അടുത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പെയിന്റിംഗ് ദ ഫോർ വോൾസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈസ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ വോൾ അതായത് ഈ നാല് വോളുകളും പെയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാഷ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ അടുത്ത് ഈ നാല് ഭിത്തികളും പെയിന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബി ആ ഒരു വോൾസിൻ്റെ എന്ത് വേണം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഏരിയ വേണം അല്ലേ അതിൻ്റെ ഏരിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അവരെന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എത്രത്തോളം ഏരിയ ആണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മളെടുത്ത് ഇവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വോളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാലേ നമുക്ക് വോളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഈ ഏരിയയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം ദേ എന്തിനാണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് ഈ ക്ലൂ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏരിയ ഫോർ വോൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളെടുത്ത് പെയിന്റ് അടിക്കാനായിട്ട് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ നാല് ചുമരിൽ നാല് വോൾസിനാണ് നമ്മളെടുത്ത് പെയിന്റ് അടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഫോർ വോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അവിടുത്തെ എന്തായിട്ട് മാറി ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ നാല് വോളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളിപ്പം ഈ ഫ്ലോറിന്റെ പോർഷൻ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലോർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫ്ലോറിന്റെ പോർഷനും ഒഴിച്ചിട്ട് ബാലൻസ് ഉള്ള നാല് ചുവരുകളാണ് നമ്മളോട് പെയിന്റ് അടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാലൻസ് മീൻസ് മീൻസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് തറ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള നാല് ചുമരുകൾ അപ്പൊ അതിൽ എന്നും വരുന്നില്ല ടോപ്പ് പോർഷനും വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഫോർ വോൾസ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ വോൾസ് മീൻസ് ഇപ്പം മിസ്സിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് മിസ്സിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഒരു വോള് മിസ്സിന്റെ സൈഡിലുള്ള രണ്ട് വോള് മിസ് ഒരു റൂമിലാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര വോൾസ് ഉണ്ട് വൺ ടു മിസ്സിന്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ടു സൈഡിലുള്ള രണ്ട് വോൾസ് മൊത്തത്തിൽ നാല് വോൾസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഇത്രയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ നാല് വോളുകളുടെ സർഫസിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താണ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് അല്ലെ ചുറ്റുമുള്ള സർഫസിന്റെ ഏരിയ അതെന്താണ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് അതാണ് നമ്മളെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഹിൻഡ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഉം അതായത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളത് എന്താണ് ഫോർ വോൾസിന്റെ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ വേണം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയാലും അപ്പൊ ഈ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്തിനാണ് മിസ് അവർ ഈ പെരിമീറ്റർ ഫ്ലോറിന്റെ പെരിമീറ്ററിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് അതെന്തിനാണെന്ന് അറിയാവോ നമുക്ക് ഈ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ഒക്കെ വേണമെ
2 into L plus B is equal to 250 meter. Okay. Now, we can L plus B. L plus B is equal to 250 in this way, we have to transpose this 2 into 2 into 2 into transpose this division is equal to uh, 2 into 2 into 2 into 2 125 meter in the number of Okay, now we have to get L plus B is 125 meter. Now we have to get the length of length, the breadth of length, the length of length. But now we have to get the perimeter. L plus B is the length of length. Now we have to get L plus B is the length of length. 125 meter is the length of length. Clear? In this case, we will do the lateral surface area. In the lateral surface area, we will do the formula for the lateral surface area. The cost is 15,000. Now, we will do the cost of 1 m square. We will do the cost of 10 rupees. We will do the cost of 10 rupees. We will do the cost of 10 rupees. Question is, we have to add 1 meter square in 10 rupees and we have to add cost of 15,000. We have to add this text and we have to add this text. Okay, now we have to add this text and we have to add this text. Now, 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 we have to add this text. Lateral surface area. Now, the lateral surface area is the formula 2H into L plus B. Okay, so we have to substitute L plus B. So we have to substitute L plus B. So 2H into L plus B is equal to 125. So into 125 is equal to 125 into 2 is equal to 250. So we have to balance H. H meter square. अब हम कैंडी के टी एरिया लैटर सब जेरे इतने अन के टी अरे 250 एच मीटर स्क्वायर अबे इंगे ने कंडोड चोचे शरिया हो ओरा इंदर है ना हमको हाइट कंडोड के ना ले अधिन ने वैंडी टीने आड़ते ना हमला इंदर चेयर बोलने जा रहे हैं आधा इधर येल प्लस बी कंडोड के ना अधिन वैंडी टेन हमारा क्वेश्चन ले रखे हुए Healthy <laughs> Okay, the cost of uh, white washing, white washing I know painting that no question the painting that no? cost of painting for one meter square in the barana the three rupees and ten rupees and okay I'm going to cost of painting for नमले इप्पर पेंट ये नोडे ये डी नमले कंडोड चित्रण्ड अब निंगले ये लैटर सब जेरे कंडोड की में निंगला अपडेट ने चिंदी क्यों ना डायर क्यों इंडियन वेंडी टाइम में सिद्ध कंडोड चेंड में सादी में पार्ने होनो नम के इप्पर ये डी है ऑन्डर नंडे की लाने अब डे पेंट डी क्या नला काश कंडोड क्या अपूर्व इन्हें तो नमले ये रे कंडोड के नेट कारण में इंदर ना आदि दे निम्नलोक नो क्यों इंदर ना कारण होना लगता है ना क्योंकि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर वन मीटर स्क्वायर टेन से टेन रुपीस दें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर इप्पर टोटल एरिया इतने याने टू फिफ्टी एच इस इक्वल टू इंगेने आप नमले साधार ना कर दीले नमले कॉस्ट कंडोटी क्या मरे में इंगेने ऐसे चीज़ दोन डेल ना दे इ टोटल एरिया नमक तान्नो एरिया बढ़ते हैं का नमले इंगेने कंडोटी चोन डेल ना दे इत्रे रूपे आना ओरी मीटर स्क्वायर नॉल्ला दे आधे इंजो नमले काई लंडायर ना टोटल एरिया अंगेने ले नमले देवरी इम चीज़ दोन डेल ना द 
ആണല്ലോ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി എച്ച് അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് എന്തിന് ഈക്വലാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് ഈക്വൽ ആണ് കാരണം ഇത് ഇൻഡ്യു ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കോസ്റ്റ് ഓഫ് പെയിന്റിങ് കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഈ ഇൻഡ്യു ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ ഇൻഡു ടു ഫിഫ്റ്റി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താന്ന് എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇനി എച്ചിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാലോ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇതേ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആണ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആകും അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് സീറോസ് തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പൊ ഇനി ട്വന്റി ഫൈവും വൺ ഫിഫ്റ്റിയും ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഫൈവ് സാർ തേർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അപ്പം എച്ച് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സിക്സ് മീറ്റർ കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ മീൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളത് ഉം സാധാരണ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ പെയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാറുള്ളതായിരുന്നു പതിവ് ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ പെയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് അപ്പൊ ആ കോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ സാധാരണ നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് സാധാരണ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാറുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് നമുക്കറിയാം ഈ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം എന്താണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഈ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇവർ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിന്റെ റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടുന്നത് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് പറഞ്ഞത് ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയ ടോട്ടൽ ഏരിയ എത്രയാണ് ടു അത് ഇൻറ്റു നമ്മുടെ റേറ്റ് എത്രയായിരുന്നു ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ടെൻ റുപ്പീസ് ആ ചെയ്യുന്നതിന് ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് മിസ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇവിടെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഹോൾ എന്താണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഹോൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സിക്സ് മീറ്റർ കണ്ട അപ്പൊ ഈസി ആയിരുന്നല്ലോ നോർമലി എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് എഴുതി നമ്മൾ ഹൈറ്റ് അങ്ങ് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പുതുതായിട്ടൊന്നും ചെയ്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ തുടക്കത്തെ കുറച്ച് കാര്യം ചെയ്തു കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലെങ്തോ ബ്രെഡ്തോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരുന്ന പെരിമീറ്ററിന്റെ ആ ഒരു ക്ലൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എൽ പ്ലസ് ബി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് അതേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ വന്നൊരു വ്യത്യാസം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബെലൈക്കണം ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ സ്റ്റുഡൻ